சார்ட் லெங்கில் இன்றைக்கி பதினேழு ஸ்டாக்ஸ் வந்திருக்கு வாங்க பார்க்கலாம் டிஸ்மென் கார்போஜென் எமிக்ஸ் லிமிடெட் ஃபஸ்ட்டு இரநூத்தி முப்பத்தி மூன்று ரூபா ப்ரைஸு பதினாலு லட்சத்தி பன்னிரெண்டாயிரம் வால்யூ இருக்குது இது வந்து ஃபண்டமெண்டலாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் மூவாயிரத்தி அறநூத்தி அறுபத்தி நாலு மார்க்கெட் கேப் டெப்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எட்டு ஸோ இதை இக்னர் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது வந்து ஒக்காட் எட்டாயிரத்தி அறுபத்தொம்பது கோடி மார்க்கெட் கேப் டெப்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு அதை இக்னர் பண்ணிட்டேன் மூணாவது டிலிப் பில்கான் லிமிடெட் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி நாலு மார்க்கெட் கேப் டெப்ட்டு ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி மூணு அதனால் இக்னர் பண்ணிட்டேன் இது நிறைய ஸ்டாக்ஸ் நான் இக்னர் பண்ணிடுறேன் டெப்ட்டுனால் அப்போ வந்து ஒரு போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம் நம்ம முக்கியமாக நமக்கு தேவையான ஸ்டாக்ஸ் வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ட்ரேட் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் ஒரு மூணு நாள் முன்னாடி ட்ரேட் பண்ணோம் அது மார்க்கெட் கீழே இறங்குச்சு இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நமக்கு நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கிறோம் காரணம் என்னென்னா இறங்கினா கூட அது ஃபண்டமெண்டலாக நல்லா இருக்குது டெக்னிக்கலாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஃப்ரீயாக இருந்தோம் இப்போ பாருங்கள் அது எங்கே இருக்குன்ட்டு பாருங்கள் ஐநூற்றி எண்பத்தஞ்சில் வாங்கினோம் இன்றைக்கி வந்து ஹை அறநூற்றி பத்து இருபத்தஞ்சி கிட்டத்தட்ட அஞ்சு பர்சன்ட் நம்ம வாங்கினதுலேருந்து மேலே வந்துருச்சு இது பாருங்கள் கரெக்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டியரில் போகுது ப்ளஸ்ஸு ஃபிஃப்டி மூங்காஜிக்கு மேலே இருந்தது ரைசிங் சேனல் போட்டிருக்கு சப்போர்ட்டை டச் பண்ணிச்சு டச் பண்ணதுக்கப்புறம் வாங்கினோம் இப்போ ப்ராஃபிட்டில் இருக்கும் பத்து பர்சன்ட் ஈஸியாக அஞ்சு பர்சன்ட் மூவ் ஆகிடுச்சு இன்னொரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஈஸியாக லைஃப் டைம் ஐ பிரேக் பண்ணாலே கிடச்சிடும் இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸாக பார்த்து தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணி வாங்கணும் நீங்கள் நான் எந்த ஒரு ஸ்டாக்கையும் வாங்குங்க விற்குன்னு சொல்கிறது இல்லை ஐ எம் நாட் எஸ் எப்ரி ஜிஸ்ட் பர்சன் டிஸ்க்ளைமரை பார்த்துங்க அதே மாதிரி அக்கௌண்ட் இல்லாதவங்க ஆலிஸ் ப்ளூ அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இது இருக்குது அதே மாதிரி என்னை சப்போர்ட் பண்ண விரும்புகிறவங்க ஜாயின் பண்ணை கிளிக் பண்ணி எயிட்டி நைன் ருபீஸ் பே பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி லைக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும் லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அடுத்தது நம்ம அடுத்த ஸ்டாக் போகலாம் கோத்ரேஜ் கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரம் கோடி மார்க்கெட் கேப் டெப்ட் வந்து மூவாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு த்ரீ பர்சன்ட் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி ப்ரொமோட்டர் அறுபத்தி மூணு பர்சன்ட் எஃப்ஐ இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் டிஐ எட்டு பர்சன்ட் நல்லா ஹோல்டிங்கும் நல்லா இருக்குது அதேமாரி பிஜி இருபத்தி ரெண்டு ப்ரைஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது பாருங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கெலாம் இது ரொம்ப ப்ரைஸ் அதிகம் காரணம் என்னென்னா பிஜி ரேஷியா இருபத்தி ரெண்டு அது மட்டும் இல்லை புக் வேல்யூ பாருங்கள் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு டென் டைம்ஸ் கிட்டத்தட்ட அதிகமாக இருக்குது இதெல்லாம் நல்ல ப்ரைஸ் வரும்போது நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம யோசிக்கலாம் அதேமாரி எஃப்ஐ பாருங்கள் அரை பர்சன்ட் கிட்டக்க கம்மி பண்ணியிருக்காங்க டிஐ வந்து முக்கால் பர்சன்ட் கூட்டியிருக்காங்க ரைட்டா இது உங்களுடைய ப்ராஃபிட் வந்து அஞ்சு வருஷத்தில் வெறும் மூணு பர்சன்ட் தான் ப்ராஃபிட்டும் சேல்ஸ் ஏழு பர்சன்ட் தான் கூடியிருக்கு ஓகே இது நம்ம ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு இது ஒத்து வருமாங்கிறத பார்க்கலாம் ஏன்னா இது ஒன்றும் அவ்வளவு ஃபண்டமெண்டலாக நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது கோத்ரேஜ் கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஓகே ட்ரெண்ட் லைன் வரையிறா கீழே உள்ள ஸ்விங் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் மேலே உள்ள ஸ்விங்கை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து மிடில் ஆஃப் த பேட்டர்னில் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம வந்து இக்னர் பண்ணிடும் ஓகே ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப நாள் ரேஞ்சிலே இருக்குது பாருங்கள் இது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அந்த மாதிரி இல்லை ரொம்ப நாள் ரேஞ்சிலேயும் இருக்குது கச்சா பிச்சான்னு பேட்டர்ன் இருக்குது 
ஓகே நெக்ஸ்ட் போய் பார்க்கலாம் கல்ஃப் ஆயில் லூப்ரிகன்ஸ் நாலாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி மார்க்கெட் கேப் நானூற்றி பதிமூணு டெப்ட்டு ஸோ அதை இக்னர் பண்ணிட்டேன் பத்து பர்சன்ட் அப்படி இருக்குது டெப்ட்டு அடுத்தது டிவிஎஸ் மோட்டார் சூப்பராக இருக்குல்ல புக் வேலி பாருங்கள் நூற்றி நூற்றி மூணு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி மூணு ஹை ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி மூணு லோ ஆயிரத்தி இருபத்தி மூணு இதுக்கு போயிடலாம் மார்க்கெட் கேப் ஒரு லட்சம் கோடி பன்னிரெண்டாயிரம் பத்து பர்சன்ட் மேலே இவங்க டெப்ட் வச்சுருக்காங்க மற்றபடி பிஜி ரேசியோ ப்ரைஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது டெப்ட்டுனாலே இது கழிஞ்சிடும் இருந்தாலும் கம்பெனி நல்ல ப்ராஃபிட்டு சேல்ஸு எல்லாமே பக்காவாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்னுடைய அந்த ரூல்ஸுக்கு இது ஒத்து வரல அவ்வளோதான் அதனால் இது ஐக்னர் பண்ணிட்டேன் மற்றபடி நல்ல சூப்பரான ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸாக இருக்குது இதில் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபார்ம் பண்ணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஏறி இருக்குது இதுவும் சரி பஜாஜ் மோட்டார்ஸும் சரி மோட்டார் கம்பெனிங்க எல்லாமே நல்ல ஒரு குரோத் கொடுத்துருக்கு அடுத்தது நாட்கோ பார்மா லிமிட்டட் பதினேழாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு கோடி மார்க்கெட் கேப் டெப்ட்டு இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு கோடி ப்ராஃபிட் ஃபைவ் இயர்ஸில் பாருங்க வெள்ளி ஜீரோ தான் ஒன்று ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் மற்றதெல்லாம் ஓகே இருந்தாலும் இதை இக்னர் பண்ணிடுறேன் அடுத்தது எபிக்ரேல் நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மார்க்கெட் கேப் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று இது டெப்ட்டு ஸோ அதை இக்னர் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது கேபிஐ கிரீன் எனர்ஜி டெப்ட்டு அதிகமாக இருக்குது பார்த்துங்க ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு எட்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு எக்னர் அடுத்தது கிர்லோஸ்கர் ஆயில் இன்ஜினியர் கிர்லோஸ்கர் ஆயில் இன்ஜினியர் இந்த கிர்லோஸ்கர் ஆயில் இன்ஜினியர் சொல்லும்போது எனக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் கம்பெனின்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்களேன் அது வந்து நல்ல ஒரு கம்ப்ரஸர் கம்பெனி அதை நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அது ஒரு மோனோபோலி கம்பெனி இப்போ கேன்லோகஸ் ஆயில் இன்ஜினியர்ஸ் பார்ப்போம் இவங்க வந்து பதி பன்னிரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பது டெப்ட்டு வந்து மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு இக்னர் பண்ணிடுவோம் அந்த கிர்லோஸ்கர் நான் சொன்னல அதை ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோம் அப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிட்டட் நாலாயிரத்தி ஒம்பது இப்போ பாருங்கள் நான் இது சொன்னல நீங்கள் நல்லா கவனிங்க நாலாயிரத்தி ஒம்பது கரண்ட் ப்ரைஸு புக் வேல்யூ பாருங்கள் நாலாயிரத்தி நூற்றி ஒன்று இருக்குது ப்ரொமோட்ரு எழுபத்தி ஒரு பர்சன்ட் வச்சுருக்காங்க எஃப்ஐடிஏ ஒரு ஒரு பர்சன்ட் தான் இவங்க வந்து ஃபைவ் இயர்ஸில் பாருங்கள் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் சேல்ஸ் பாருங்கள் இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் பாருங்கள் ஃபண்டமெண்டலாக எப்படி இருக்குது பிஜி ரேசிய ப்ரைஸ் பாருங்கள் கம்மியாக இருக்குது டெப்ட்டு தான் இவங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வாங்கி வச்சுருக்குறாங்க இது வந்து நம்முடைய ஸ்க்ரீனரில் நம்ம ஸ்கேனிங்கில் வரலை இருந்தாலும் சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஓகே அடுத்த ஸ்டாக் போயிடலாம் கேஇசி இன்டர்நேஷ்னல் இது கேஇசி கூட நான் அடிக்கடி ட்ரேட் பண்ணி ப்ராஃபிட் எடுத்த ஒரு ஸ்டாக்ஸ் இப்போ ஸ்டா டெப்ட் அதிகமாக வச்சுருக்காங்க ப்ராஃபிட் கோத்து ஃபைவ் இயர்ஸ்லேயும் மைனஸில் இருக்காங்க அதனால் இதை அவாய்ட் பண்ணிடுறோம் அடுத்தது டிஎல்எஃப் லிமிட்டட் டிஎல்எஃப் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் அது ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளத்தினால நம்ம அவாய்ட் பண்ணது தான் அதை நம்ம இக்னர் பண்ணிடலாம் அடுத்தது எஸ்பிஐ இடிஎஃப் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி அது ஓகே அப்புறம் இந்தியா புல்ஸ் ரியல் எஸ்டேட்டு அதுவும் நம்ம பார்த்துட்டோம் எஸ்பிஐ இடிஎஃப் பார்த்தோம் நிப்பான் இண்டியா இடிஎஃப் பேங்க் பீஸு ஹேவல்ஸ் லாஸ்ட்டாக பார்த்து முடிக்கலாம் அதேமாதிரி ஹேவல்ஸு நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டா முன்னாடி நம்ம அடிக்கடி ட்ரேட் பண்ணது தான் பாருங்கள் தொண்ணூற்றி மூணாயிரத்தி இரநூத்தி மூணு கோடி மார்க்கெட் கேப் இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு கோடி டெப்ட்டு எங்கே ரபிள் தான் அதேமாதிரி ப்ரொமோட்ரு அறுபது பர்சன்ட் எஃப்ஐ இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் டிஐ பத்து பர்சன்ட் அப்போது 
முப்பத்தி நாலு தொண்ணூற்றி நாலு பர்சன்ட் அவங்க கையிலே இருக்குது வெறும் ஆறு பர்சன்ட் தான் பப்ளிக்கிட்ட இருக்குது ஓகே ப்ரைஸ் தான் புக் வேல்யூ நல்ல மேலே போயிடுச்சு இதை கரெக்ஷன் வரும்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம யோசிக்கலாம் பத்து பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் கோத்து சேல்ஸ் கோத்து டுவெல் பர்சன்ட் இருக்குது இதை டெக்னிக்கலாக பார்த்து இப்போ ஸ்விங் ட்ரெடிக் எடுக்கலாம்னு பார்ப்போம் இது வந்து ஃபண்டமெண்டலாக ஓகே என்னுடைய கேட்டகரிக்கு பட் டெக்னிக்கலாக மட்டும் பார்த்துடலாம் டெக்னிக்கல் ஹேவல்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நான் கரெக்டாக சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு போடுற மார்க்கெட் ரிப்போர்ட் ஷார்ட்ஸும் அப்புறம் இன்னொரு டெய்லி ஏதாவது ஒரு விஷயம் போட்டுட்ருப்பேன் அந்த ஷார்ட்ஸும் கொஞ்சம் முன்கூட்டியே போட்டுறேன் காரணம் என்னென்னா இந்த ஐபிஎல் வர்றதுனால பெரும்பாலும் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க மக்கள் அதனால் எவ்வளோ முடியுமோ முன்னாடி வீடியோக்கில் போடுறேன் இந்த ஐபிஎல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரெகுலராக சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு போடுறத போடுறேன் ஓகே இப்போ இது வந்து ட்ரெண்ட் லைன் வரைகிறேன் இது ட்ரெண்ட் லைன் வந்து அதாவது கச்சா முச்சாண்டு இருக்குது இதோடைய பேட்டர்ன் அதனால் இதை இன்னும் பண்ணி பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கும் நமக்கு எந்த ஸ்டாக்கும் கிடைக்கல நாளைக்கும் ஏதாவது ஸ்டாக் கிடைக்கும்னு நம்புவோம் ஸ்டாக் நம்ம வந்து ஸ்டாக்கு கிடைக்குதே ஸ்கிரீனர் கிடைச்சிருச்சேங்கிறதுக்காக கம்பல் பண்ணி எந்த ஸ்டாக்கையும் வாங்கி விட்டு மாட்டிக்கக்கூடாது அதுதான் என்னுடைய கான்செப்டு நேற்று நடந்த கேண்டில் சேம் அஸ் இன்றைக்கும் அதே கேண்டில் நடந்திருக்கு அப்படியே ஜெராக்ஸ் எடுத்த மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் கேண்டில் ஓப்பன் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஹை இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு லோ இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு க்ளோஸ் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி மூணு நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு பாயிண்ட்ஸ் க்ரீன் கேண்டில் போட்டிருக்கு எஸ்டர்டே க்ளோஸ் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நாலு டுடே க்ளோஸ் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி மூணு நூற்றி பத்தொம்பது பாயிண்ட்ஸ் மேலே பாசிட்டிவாக முடிஞ்சிருக்கு இந்த இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுங்கிறது ஃபோர்டீன்த் மார்ச்லேருந்து நைன்த் ட்ரேடிங் சேஷனு இதை பிரேக் பண்ண முடியாமல் இருக்குது இந்த சார்ட்டை பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு அதே மாதிரியே ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டு இருபத்தி ஒன்றாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இது எந்த பக்கம் உடைச்சாலும் ஐநூறு பாயிண்ட் மூமெண்ட் கன்ஃபார்ம் ஏன்னா சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம கால் ஆப்ஷனை பை பண்ணியிருந்தாலும் மார்க்கெட் நமக்கு சாதகமாக மேலே போயிட்டு இருந்தாலும் இம்ப்ளைட் வாலிட்டிலிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருந்திருந்தால் நமக்கு கால் ஆப்ஷனுடைய ப்ரீமியம் ஏறாது நம்முடைய ப்ரைஸ் ஏறாமல் அது ஒன்று அது இடத்துலேயே இருக்கும் இல்லை கீழே போகும் ஸோ ஐவியும் கீழே வரக்கூடாது கிராஷ் ஆகக்கூடாது கால் ஆப்ஷன் பை இருக்குது அதனால் அந்த ஐவியையும் நம்ம வாட்ச் பண்ணணும் நமக்கு சாதகமாக மார்க்கெட் போனாலும் ஐவி குறைஞ்சிருந்தா நம்மளுடைய கால் ஆப்ஷன் அதிகமாகாது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம கால் ஆப்ஷனை பை பண்ணியிருந்தாலும் மார்க்கெட் நமக்கு சாதகமாக மேலே போயிட்டு இருந்தாலும் இம்ப்ளைட் வாலிட்டிலிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருந்திருந்தால் நமக்கு கால் ஆப்ஷனுடைய பிரிமியம்